வெல்கம் டு கிஷோர் அகாடமி யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ட்ரிக்னாமெட்ரி அப்படிங்கிற சாப்டர் பார்க்க போகிறோம் தமிழில் முக்கோணவியல் அதில் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹைட்ஸ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் தமிழில் உயரங்களும் தொலைவுகளும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹைட்ஸ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டாப்பிக்கோட ஹைலைட்டே என்ன அப்படின்னா ஒரு பெரிய டவர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிடுவோம் அந்த டவரோட ஹைட் என்ன அப்படிங்கிறத அந்த டவரை டச் பண்ணாமலே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த டவரோட ஹைட்டை ஆக்சுவலாக மெஷர் பண்ணாமலே அதோட ஹைட் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அந்த மாடலில் ஒரு சம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ப்ராக்டிக்கலாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பார்க்க என் கண்ணுக்கு நேரம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா என் கண்ணுக்கும் அந்த பொருளுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய லைனை லைன் ஆஃப் சைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சப்போஸ் என் கண்ணை விட உயரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா இப்போ அந்த லைன் ஆஃப் சைட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இந்த ஹரிசாண்டல் லைனுக்கும் லைன் ஆஃப் சைட்டுக்கும் இடையில் ஒரு ஆங்கிள் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த ஆங்கிளை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் அதே நேரத்தில் தரையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை பார்க்குறேன் அப்படின்னா இப்போவும் என்னோடய லைன் ஆஃப் சைட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இந்த ஹரிசாண்டல் லைனுக்கும் லைன் ஆஃப் சைட்டுக்கும் இடையில் இப்போவும் ஒரு ஆங்கிள் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த ஆங்கிளை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஓகே இது இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த மாதிரி என் க என் உயரமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா எவ்வளோ ஆங்கிளில் நான் அந்த பொருளை பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியணும் அப்போ அந்த ஆங்கிளையும் நம்மளால் ஈஸியாக மெஷர் பண்ண முடியும் அந்த ஆங்கிள் வேல்யூவும் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிச்சுனா தான் இந்த சம்மை நம்மளால் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் அந்த ஆங்கிள் வேல்யூவையும் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட பேர் வந்து கிளைனோமீட்டர் இந்த கிளைனோமீட்டர் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நம்மளே வீட்டில் உருவாக்கிடலாம் எப்படி உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன டிப்ஸ் கொடுக்குறேன் அதை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்மளே வீட்டில் மேக் பண்ணிடலாம் ஒரு பழைய கேலண்டர் அட்டை அதை செமி சர்க்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுக்கணும் அது மேலே ஒரு ஒயிட் பேப்பர் வச்சு ஒட்டணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரொடெக்டரோட ஹெல்ப்போட ஒரு ப்ரொடெக்டரோட ஹெல்ப்போட இந்த ஆங்கிள் வேல்யூலாம் என்ன செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா மெஷர் பண்ணிக்கோங்க மெஷர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜீரோ டிகிரிக்கு நேரே ஒரு த்ரெட்டு கெட்டி தொங்க விடுங்க அந்த த்ரெட்டோட அடுத்த எண்டில் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு எரேசர் இருக்கணும் இந்த எரேசர் எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு வெயிட் பர்பஸுக்காக தான் இந்த த்ரெட்டு வந்து ஸ்டிஃப்பாக நிற்கிறதுக்காக ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் வெயிட்டாக இருக்கிற என்ன பொருள் வேணாலும் என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா கெட்டி தொங்க விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதோட மேல் பகுதியில் ஒரு ஸ்ட்ரா வச்சு ஒட்டிக்கோங்க இதோட மேல் பகுதியில் ஒரு ஸ்ட்ரா இருக்கணும் அதை ஒரு டேப் வச்சு என்ன செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா அது கூட ஒட்டிக்கோங்க இப்போ இந்த ஸ்ட்ரால் இருக்கக்கூடிய ஹோல் வழியை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ ஆங்கிளில் பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறத இந்த கிளைனோமீட்டர் ஷோ பண்ணிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது கரெக்டாக எத்தனை எவ்வளோ ஆங்கிளில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி டிகிரியில் தான் பார்க்குறோம் இப்போ எவ்வளோ ஆங்கிளில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் அந்த பொருளை பார்க்குறோம் ஓகேவா இதே மாதிரி யூடியூப்பில் நிறையா டிப்ஸ் இருக்குது கிளைனோமீட்டரை ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணுறதுக்கு இன்னும் நிறையா டிப்ஸ் இருக்குது வீடியோவை பார்த்து யூடியூப்பில் வீடியோவை பார்த்து வேணாலும் நீங்கள் இதை விட ஈஸியாகவும் கிளைனோமீட்டரை உருவாக்கிடலாம் வாங்க இதுக்கப்புறம் அந்த சம்மை எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நான் இப்போது இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளோட ஹைட் என்ன அப்படிங்கிறத நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் நான் ஏன் இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளை சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா முதல்ல இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரிக் மெத்தட் படி இதோட ஹைட் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டேப் வச்சு ஈஸியாக என்னால் மெஷர் பண்ணி காட்ட முடியும் நான் கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ கரெக்டாக தப்பா அப்படின்னு அதுக்காக தான் நான் இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளை என்ன செஞ்சேன் அப்படின்னா சூஸ் பண்ணேன் இதில் ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயம் மட்டும் தெரியணும் அது என்ன அப்படின்னா இதுதான் ஹரிசாண்டல் லைன் நல்லா பாருங்கள் இந்த இடத்துல தான் ஸ்ட்ரா இருக்குது இந்த கிளைனோமீட்டரோட ஸ்ட்ரா வந்து இந்த இடத்துல தான் இருக்குது அப்போ இது தான் ஹரிசாண்டல் லைன் இப்போதைக்கு ஜீரோ டிகிரியில் இருக்கிறதுனால இது தான் லைன் ஆஃப் சைட் ஆல்வேஸ் இந்த லைன் ஆஃப் சைட்டுக்கு
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் பண்ணி கரெக்டாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் லைனோமீட்டர் இருக்கிற மாதிரி என்ன செஞ்சேன் அப்படின்னா செட் பண்ணேன் இப்போ இந்த லைனோமீட்டர்லேருந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன தெரியும் அப்படின்னா இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளோட டாப் நமக்கு கிளியராக தெரியும் அதில் டாப் எட்ஜ் வந்து நமக்கு கிளியராக தெரியும் அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளுக்கும் இந்த கிளைனோமீட்டரும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத டேப் வச்சு என்ன செஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா மெஷர் பண்ணிட்டேன் அது எவ்வளோ இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் இருந்துச்சு ஓகே ஓகே இப்போ இந்த அமைப்பு வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிளை மேக் பண்ணுது ஸோ இதுதான் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளோட ஹைட்டு இது ட்ரெஸ்ஸிங் டேபுக்கும் கலினோமீட்டருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸு இது வந்து இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய பக்கம் ஹைபாட் நியூஸ் தமிழில் கர்ணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிளை என்ன செய்யுது அப்படின்னா மேக் பண்ணுது ஓகே இப்போது இந்த ஆப்போசிட் சைடோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ அதை கண்டுபிடிக்க நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா டேர்ன் தீட்டாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டேர்ன் தீட்டாவுக்கு ஃபார்ம்லா ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு எதிர்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் தீட்டாவுக்கு எதிராக இருக்கிற பக்கத்துக்கு பேர் தான் எதிர்பக்கம் தீட்டாவுக்கு அடுத்துள்ள பக்கத்துக்கு பேர் தான் வந்து என்ன அப்படின்னா அடுத்துள்ள பக்கம் ஓகே இப்போது அடுத்துள்ள ப சாரி எதிர்பக்கத்தோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது அதை நம்ம என்னென்னு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா ஏபின்னு வச்சுருக்கோம் அது அப்படியே இருக்குது அடுத்துள்ள பக்கத்துக்கு வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் டேப் வச்சு மெஷர் பண்ணோம் கெலினோமீட்டருக்கும் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் அது எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஒன் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டீன் சீக்வல் டு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இங்கே ஏபி இருக்குது இங்கே டினாமினேட்டரில் ஒன்று இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த ரெண்டையும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா ஏபிக்கு வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது கிடச்சிருச்சு ஏபி சீக்வல் டு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இப்போ ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளோட ஹைட் என்ன அப்படிங்கிறது கிடச்சாச்சு அது ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஓகே சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டவுட் வரும் ஏன் டேன் தீட்டாவில் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடாதா சைன் தீட்டாவுக்கு ஃபார்ம்லா என்ன அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபாட் நியூஸ் ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபாட் நியூஸ் தமிழில் எதிர்பக்கம் பை கர்ணம் ஆப்போசிட் சைடோட வேல்யூவும் நமக்கு என்னன்னு தெரியாது ஹைபாட் நியூஸோட வேல்யூவும் என்னங்கிறது தெரியாது அப்போ சைன் தீட்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த சம்மில் சைன் தீட்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் வேல்யூ கிடைக்காது ஏதாவது ரெண்டு வேல்யூ தெரியணும் அப்போ தான் மூணாவது வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் கண்டுபிடிக்க முடியும் காஸ் தீட்டாவுக்கு அதே மாதிரி ஃபார்ம்லா என்ன அட்ஜஸ்டன்ட் சைட் பை ஹைபாட் நியூஸ் அட்ஜஸ்டன் சைட் பை ஹைபாட் நியூஸ் ஸோ அட்ஜஸ்டன் சைடோட வேல்யூ என்னன்னு தெரியும் இந்த தீட்டாவோட வேல்யூவும் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும் சப்போஸ் காஸ் தீட்டாவோட ஃபார்ம்லாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஹைபாட் நியூஸோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஆனால் நமக்கு இந்த சம்மில் அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைடோட வேல்யூ தான் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் அதனால தான் காஸ் தீட்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணாமல் டேன் தீட்டா என்ன அப்படிங்கிறது என்ன செஞ்சுருக்கேன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகே ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளோட ஹைட்டு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளை டச் பண்ணாமலே ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சாச்சு வாங்க இப்போ நம்ம அதை மெஷர் பண்ணி நமக்கு வந்திருக்கிற வேல்யூ கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்னு என்ன செஞ்சுக்கிடுவோம் செக் பண்ணுவோம் ஓகே என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ